Bom dia, gente maravilhosa. De manhã por aqui. Vou gravar nosso dia pra vocês. Bora lá com a gente? Na verdade, eu queria gravar pra vocês, gente, tipo uma rotina da manhã. Só que não vai dar, porque a gente já tomou café da manhã. Eu esqueci que eu queria gravar isso. Depois, em outro dia, mais pra frente, eu gravo. Porque amanhã também não, vai, não vou conseguir. Me conta aqui também se vocês querem, tá? Uma rotina da manhã. Como que é nossas manhãs? Na verdade, não, não é todas. Na verdade, cada dia é de um jeito, sabe? Mas enfim, a gente já tomou café da manhã, já arrumou algumas coisas. Vou ficar trabalhando no off. E depois eu continuo mostrando pra vocês no almoço, enfim. Como vocês viram, eu coloquei só uma coxa aqui. Já baguncei que eu tava aqui em cima. Não coloquei lençol porque tá lavando. Aí assim que eu pegar o que eu quero, o que tá lavando, né? Ele secar, eu coloco ele por baixo aqui. Aí coloquei assim, vocês não viram colocando as fronhas nos travesseiros que eu já tinha colocado e guardei ali no guarda-roupa. Gente, tô aqui na cozinha, dei uma limpada aqui na bancada. Eu já tinha limpado ontem, mas vou mostrar pra vocês. Tanto que já tava sujo, poeira, né? Poeira muito. Esse tempo assim também, tá bem seco. Enfim, que tá tudo ok. Eu tá lavando o lençol ali, que eu tinha mostrado pra vocês aquela hora. Mostrar não, falar, né? Que precisava lavar o lençol. Aqui tudo plim, tudo certinho. É, amanheceu sim já. Só tinha os copos que a gente tomou leite, né? Eu deixei tudo Ok, ontem. E olha só, isso aqui tava branquinho, gente. Olha a poeira, tá? Até meio marcado aqui. Não tá marca certinho na minha mão, mas meio marcado. Que eu passei assim na bancada. Aí agora é só enxaguar esse aqui, paninho reutilizável. Só enxaguar. Deixar aqui. Eu deixo aqui até ele ficar quase se desfazendo. Bem, bem antes de se desfazer, lógico. Aí depois eu vou, jogo fora e troco. Aí agora fiz algumas coisas, né? Arrumei aqui, igual eu falei pra vocês. Trabalhei em off, lavei meu cabelo. Eu já tinha lavado aquela hora, mas eu demorei Porque eu fui gravar e tudo mais Agora vamos, vou arrumar alguma coisa pra gente comer Acho que vou fazer um arroz com ovo, pode ser, amor? Pode A Fabiana adora arroz com ovo e eu também Eu vou fazer aqui pra ser mais rápido Eu tenho que editar o videozinho que eu gravei pro Instagram Meu Deus, e tenho que fazer mais coisas E vocês vão acompanhando as coisas aí Simples e realidade The great yellow sun Is reflecting in your deep blue eyes The day has begun You spin around You spin around Gente, almoço pronto, que na verdade eu só fritei o ovo. Tinha dois arroz ainda, o branco e o moreno, porque ainda tinha do arroz misturado com carne. Aí eu coloquei dos dois. Tá Uma semana já de carne, você assim, não passa mal. Credo, deve ter mesmo, porque não aguento pra roça, não tinha ainda. Mas ele tava, tava bom, o cheiro, o gosto. Se eu passar mal, eu sei o que, que é. É o arroz, é, pelo menos. Ai, pelo menos é de casa, né? Não é, é de fora. É. Enfim, você pôs os dois também, só o outro? Não, tô só o mais velho. Moreno. Tá bom, tá bom, tá, tá. Aí eu coloquei carne de sexta-feira passada. Que carne? Ah, tá. Acho que foi sexta, não, foi sábado. Né? Que lá? Foi sábado. Sábado. É, carne. Não sei. Aí que foi passada. Right now I'm standing in a corner I see you from across the room It's kind of crowded here, but I know you see me too. Everybody singing, oh, everybody singing, oh. I don't know what it is about you. It must be in the way you move. Just say you want me to. We've got nothing to lose. You're looking so old. You're looking so old. Tô aqui, gente, quase chorando Que não vai ter pôr do sol, lindão, maravilhosão Enfim, gente, mas vamos lá Agora eu vou fazer um café da tarde Na noite, que tá esquecendo, mas ainda é tarde 5 e meia? Quantas horas que é agora? 5 e 40 Aí Vai ser um bolo de milho. Eu fiz um bolo, acho que dois bolos desse já. Chocomousse e o outro não lembro se foi só chocomousse lá. Muito gostoso, eu tô lambendo os beijos só de lembrar do chocomousse, que é muito, muito bom. A 
Agora eu fiz esse aqui, bolo de milho cremoso. Gente, eu já amo bolo de milho. Cremoso, então. E aí, dessa marca é muito boa. Podiam me patrocinar, né? Quem dera, eles devem patrocinar só o youtuber grande. Enfim, gasta aqui nesse bolo leite e ovos somente, vocês acreditam? Não gasta margarina. Eu acredito que ele não deve, não deve crescer muito, porque... Não por causa da margarina, né? Mas porque vai bastante leite e porque ele é cremoso. Vamos lá. 300ml de leite. Leite gelado. Eu ensinando a receita como se precisasse, né, gente? Eu falando leite gelado. vocês comprarem isso aqui, vocês vão ler igual eu e vai saber. Se fosse uma receita que eu tivesse fazendo, era outra coisa, né? Enfim, meus ovinhos caipiras só tem mais esses três. Estou chorando. É, depois eu vou comprar mais. É que esses aqui, na verdade, tem mais quatro, até que eu esqueci. Tem esses três e mais um. É que eu guardei o outro na geladeira. Eu tô chorando porque eu não tenho mais, mas é só comprar mais, né? Tô brincando. Esses aqui eu trouxe do meu pai, os últimos. Aí, anteriormente, antes desses, eu tinha comprado na feira. Só que nem todas as vezes tem na feira, mas aqui em Nova Serra tem alguns lugares que vende. Aí, depois que eu acabar com esses, eu compro mais. O liquidificador, vamos fazer. Geralmente, é, vocês acham estranho, né, quando eu faço no liquidificador. Mas sempre dá certo. Deixa eu ver como que manda aqui. Ai, eu acho que não fala pra bater no liquidificador. Ó. Com o auxílio de um batedor de arame ou colher, misture manualmente o conteúdo no pacote com todos os ingredientes. Hum, por aproximadamente dois minutos ou até que a massa fique homogênea e passe para uma forma untada. Ok, querido. Não precisa colocar no liquidificador. Todos os ovos estavam bons, maravilhosos, mas mesmo assim, né, não vou arriscar, vou colocar aqui no copo primeiro. Gente, isso aqui tem tá um cheiro de picolé de sorvete de milho. Meu pai adora sorvete de picolé de milho. O picolé de sorvete mesmo eu não gosto muito. Eu gosto de coisas de milho, mas picolé de sorvete não sou muito fã, não. Esse aqui tá num cheiro. Vamos ver se é bom mesmo, hein? Nossa, tá igualzinho, gente. Socorro. Igualzinho picolé de sorvete. Aí eu tenho que ver em que, que forma que eu vou colocar. Se vai ser redonda, tá até especificando aqui é, as medidas. É, forma redonda, 20 de diâmetro. Redonda com furo no meio. 20 de diâmetro, é... Tá especificando todas, então eu posso pôr em qualquer um. É porque eu falo por causa de se não crescer, né? Aí eu vou colocar na... Tem um furo no meio mesmo. Hum, que cheiro bom. Eu não gosto do, do sorvete de colé de milho, mas eu gosto do cheiro. Vamos ver como é que vai ser meu gosto do bolo. Tipo assim, se eu vou gostar ou não. Meu gosto. Aí eu falo pra vocês. Comenta aí se vocês gostam de coisas de milho. Eu gosto de quase tudo de milho. Tipo, pamonha, só não gosto de pamonha de sal. Mingau de milho. Milho cozido, milho enlatado. Tem um trenzinho aqui. Será que tava na massa, gente? Socorro. Massa, será que tá na validade? Tá. Eu acho que tô ficando doida. Parece que tinha um negocinho, deve que era bolha. Que delícia. Sabe outra coisa também? Que isso aqui tá me lembrando? O cheiro de sorvete caseiro. Gente, tem um trenzinho assim aqui. Eu tô, não tô doida, não. Talvez é do ovo, né? Aquelas que eu tinha. Ó. Oh. Eu acho que é pedaço de pelotinha de massa. Não, não é não. Coisa? Não entendi. Meu Deus, que tá com medo. Não sei o que, que é isso, mas tudo bem. Vou comer assim mesmo, vou continuar fazendo. <risos> Louca. Retiro o que eu disse, gente, que eu falei que não ia dar aquele pôr do sol. E olha isso, gente do céu, Deus é maravilhoso demais, né? Não surpreende. Nossa, tá tão lindo. Eu acho que ainda vai ficar mais forte, sabe? Mais laranjadão. Lenta! Give me your strength and show me your weakness. We're in this together now. We're in this together now.
Give me your love and tell me your secrets Cause we're in this together now Yeah, we're in this together now Enquanto o bolo vai ficando pronto ali, eu vou varrer, varrer não, aspirar aqui a sala. Tem uns cisquinhos, o cabelinho da Tiffany já é normal, né? Inclusive ela tá lá no sofá, ó. Bem bonita, né, princesa? Enfim, vou aspirar aqui. Acabou um tiplim, né? Não vou limpar porque é que eu pedi pra limpar. Assim, a questão de sujeira mesmo, tem só um cisquinho ou outro. Vocês já sabem, né, gente? Normal. <risos> Aí depois, os diazinhos eu já limpo. É limpo uma vez por semana, sabia, gente? Só uma vez e já permanece limpo. Quando a gente viaja, inclusive, nem tem tanta coisa assim. Tem, mas é poeira, igual vocês viram na bancada mais cedo. Mas é poeira mesmo. E como a bancada, né, é mais alta, obviamente, é, fica mais empoeirado do que o chão, parece, sabe? Porque o chão, às vezes, nem sai tão sujo assim. E a bancada, a hora que eu limpo, meu Deus. We're moving through the night like we're from a different star Flying over streets and a broken hearts But they can even touch us, we found a different beat Paradise is waiting and we bought the lead Ooh, getting caught in the mist is a man that they'll never get out of They're feeding the fears and the doubts Ooh, but we go and we run to the end and we run without shame We own the game Vou desenformar o meu bolinho. Ó, já deu uma mornadinha. Tipo, tirei do forno teu tempo, né? Aí não tá tão quente. Ah, tá de boa já. Já morno. E eu já vi que já desenformou, gente. Porque eu fiz assim com ele, ó. Vamos ver o negócio. Eu tava com medo de tá queimado, porque ficou bem dourado. Mas não tá queimado, não. Hum, nham, nham. Nham, nham. Deixa eu virar. Fica melhor. Ui. Gente, ele ficou bem grandinho, pelo que eu achei que ele ia ficar bem menor, né? Mas parece que a hora que ele cresce, depois ele diminui um pouco. Vou tirar um pedação, tô com fome. Vamos ver como que é esse bolo cremoso. Hum, não é cremoso como eu imaginei, achei que ia ficar um negocinho assim embaixo cremoso. Ah, e uma coisa, um pouco que ele ficou escuro assim, por fora, foi porque eu coloquei achocolatado em vez de farinha de trigo, vocês viram, né? Mas é porque não tem farinha de trigo. É, acabou. E... Não tenho margarina também, porque quando tem margarina, eu passo só a margarina. Quando tem farinha de trigo, eu passo óleo e a farinha de trigo. Não sei se só com óleo dá certo, vocês já fizeram? Tipo, untado só com óleo. Eu não, eu sempre passo ó, óleo e farinha de trigo, ou o chocolate, né, no caso, que eu fiz, ou a margarina, só a margarina. Mas só o óleo, essa é a mesma coisa, só a margarina. Enfim, vamos experimentar. Hum. Hum. Bom. Mas, <risos> eu achei que seria melhor porque não tem gosto de milho. Quando eu faço um bolo de milho de latinha, gente, fica com um gosto de milho. Não tem muito gosto de milho, tem bem pouquinho, sabe? Lá no fundinho, tem mais cheiro do que gosto de bolo de milho. Mas olha, é bem fofinho e gostoso, só que parece mais de, de farinha de trigo. Vamos lá, minhas considerações, ó. Bem macio. Ele parece que feito com flocão. A vez feito com flocão, sabe? Você sente um pouquinho. É isso, minhas considerações. Não é que eu não gostei. Mas se fosse pra fazer novamente um bolo de milho, ai, tem. Tô com vontade de comer bolo de milho. Não faria dele, eu faria do de latinha. Porque pelo tanto que isso aqui tá cheira, tava cheirando milho, agora tá cheirando mais tá menos. Mas o tanto que tava, eu falei pra vocês mil vezes. Meu Deus do céu, eu falei, gente, vai ficar muito gosto de milho. Muito. Não tem muito gosto de milho. Hum, isso. Pra vocês saberem. <risos> Mas que quem não gosta muito de bolo de milho, até goste desse bolo.
Gente, agora eu vou pegar as roupas aqui pra dobrar. Tem muita roupa. Nada vai estender umas roupas ali ainda. Eu vou dobrar as que tá aqui. Tem umas que estendi ali cedo. Já tá quase seca muito delas. Aí tem isso aqui tudo pra estender, ó. É, é pra estender, não, pra dobrar, né, no caso. Eu vou dobrar elas, né, e mostrar pra vocês. Amor, você viu de que que eu fiz o bolo? Viu, né? Bola? Não, você não viu de que que era, não? Ah, então cheira pra ver se você vê de, se você sente de que que é. Você andou cheio, Oi, de onde você tirou isso? Cheira de novo. Fubá, sei lá. Uh -uh, milho. Ah. Não tá com cheiro de milho? Não. Mas eu trago pra você, meu filho, na hora que eu tava fazendo a massa. Amor, tava cheirando sabe o que? Aqueles picolé e sorvete de milho. Igualzinho, igualzinho, igualzinho. Mas agora tá só com cheirinho de milho. Eu achei de novo esse aceite, como você sabe o que, que é, né? Oh, até gostei. Ainda não acho. Nossa, mas não tá com gosto de nada de mim, amor. Nada assim, tá bem longe, sabe? Bem no fundinho só. Aham. Uhum. Não é ruim, mas tá no fundinho. Uhum. Nham, nham, nham. Tá fundinho? Ah. <risos> e o Fabiano não mordeu, não comeu, porque ele não come, gente. Ele come sabor de chocolate, desses assim. De padaria, aqueles pequenininhos, tipo um cupcake, mas sem recheio ele come. Algum outro de aniversário, né, amor? É. Hum, você fala. Eu vontade do dia. É. Então, tchau. Tchau. Gente, acabei aqui já. Agora é só pegar o celular aqui, né? Que eu tava vendo o vídeo. Oi, gente. Eu vou dar um banho a seco na Tifinha agora. Vem cá, mamãe. Vem? Vem cá. É que eu já comecei a passar nela e ela viu que tem cheirinho e ela tá crevinho. Mas ela vem. Ela é obediente da mamãe. Ela é obediente, gente. Ó, isso aqui é um lenço umedecido, entendeu? E aí, hoje eu fui lá embaixo da casa de pó. Lá, lá, meu papai lá, ele tava lá embaixo, e aí a mamãe limpa eu. Quando eu tô assim, sabe, precisando de um banho a seco. <risos> Você vai fazer a pincel, é rapidinho. Só pra ficar mais celosinha. Que 
milhões de Gente, vocês viram que ela não espirra? Esse perfume é muito bom, gente. Eles são próprios mesmo pra cachorro, tá? Cachorrinho... Ai, não, ia falar pra gato, não, mas não. Os produtos que pode usar em gatinho. Os perfumes, não. Na verdade, é desodorante, que chama? Desodorante e pet. E vocês estão ouvindo barulho, é que o Fabiano tá com vídeo. Toma banho e vendo vídeo, né? Toma banho, tô vendo vídeo. Mãe, passou de negócio de mim, gente. Leite me decido, que é celosa e ainda vem com perfuminho nunca mais celosa. Muito celosa. São próprios, tá? Então não vai fazer mal pra minha princesa, não tem álcool e ela nem espirra. Fica até com frio, vou vestir a roupinha dela. Hum, que ela é de roupinha chic, segunda vez que ela vai usar roupinha chic. O perfuminho vou deixar na descrição pra vocês o link, tá gente? Tá com desconto, inclusive. Vão me indo, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de assistir esses vídeos que estão aparecendo aqui. Beijo doce, tchau!